ഉൽബുദ്ധരായ യാത്രികർ ഉയരെടുക്കാത്ത റോഡുകൾ നമുക്ക് ചേർന്ന് മുന്നേറാം മലപ്പുറം കൊളത്തൂരിലെ ബി ജെ പി നേതാവ് മോഹൻചന്ദ്രന്റെ മരണം കൊലപാതകമെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് കേസിന്റെ ചുരുൾ അഴിയുന്നത് തൃശൂർ തൊഴിയൂർ സുനിൽ വധക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളാണ് ഇക്കാര്യം പോലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ജമീയത്തുൽ ഇസ്ലാമിയ എന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനയാണ് രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങൾക്കും പിന്നിലെന്നും അന്വേഷണ സംഘം വെളിപ്പെടുത്തി തൊഴിയൂർ സുനിൽ വധക്കേസിൽ ജമീയത്തുൽ ഇസ്ലാഹിയ എന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകരായിരുന്ന രണ്ടു പേർ കൂടി പിടിയിലായതോടെയാണ് മലപ്പുറം കൊളത്തൂരിലെ ബി ജെ പി നേതാവ് മോഹൻചന്ദ്രന്റെ മരണവും കൊലപാതകമെന്ന കണ്ടെത്തലിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘം എത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊൻപതിനായിരുന്നു മോഹൻചന്ദ്രൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പാലൂരങ്ങാടിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഇയാളെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ഈ കേസിലാണ് ഇരുപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കൊളത്തൂർ ചെമ്പ്രശ്ശേരി ഉസ്മാൻ തൃശൂർ അഞ്ചങ്ങാട് സ്വദേശി യൂസഫ് അലി എന്നിവരെ തിരു ഡി വൈ എസ് പി കെ സുരേഷ് ബാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ജമീത്ത് ഇസ്ലാഹിയ എന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനയുടെ സ്ഥാപക നേതാവും സജീവ പ്രവർത്തകരുമായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പാലക്കാട് തൃശൂർ മലപ്പുറം മേഖലകളിലെ സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ കത്തിക്കുക കള്ളു ഷാപ്പുകൾ കത്തിക്കുക നോമ്പ് കാലത്ത് തുറക്കുന്ന ഹോട്ടലുകൾ ആക്രമിക്കുക തുടങ്ങി സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയവരാണ് ഇയാളെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു മോഹനേന്ദ്രൻ ഒരു ബി ജെ പി പ്രവർത്തകനായിരുന്നു അയാൾ രാത്രി സൈക്കിളുമായി വരുന്ന സമയം എന്തോ ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ട് മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് പിന്നീട് ആ കേസ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെ പല ഏജൻസികളും അന്വേഷിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ തെളിവില്ലാത്ത കാരണം അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പ്രതികളുടെ മൊഴിയിൽ നിന്ന് ആ കേസിലേക്ക് ഒരു വഴിത്തെരുവായിരിക്കുകയാണ് ആ കേസിൽ തൊഴിൽ സുനിൽ വധ കേസിൽ ഉപയോഗിച്ച വാഹനം ഉപയോഗിച്ചാണ് ആ മോഹനേന്ദ്രൻ്റെ സൈക്കിൾ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തുകയും സെയ്തലു അൻവരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അവനെ വെട്ടിക്കൊല്ലുകയുമായിരുന്നു എന്നുള്ള മൊഴി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ വാടാനപ്പള്ളി രാജീവ വധക്കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്നു പിന്നീട് ജീവപര്യന്തത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകി ജാമ്യത്തിലിറങ്ങുകയും ചെയ്തു ശേഷം ഗൾഫിലേക്ക് കടന്ന ഇയാൾ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു കൊളത്തൂരിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുകയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് യൂസഫ് അലി എന്നയാൾ അറസ്റ്റിലാകുന്നത് ജമീയത്തിൽ ഇസ്ലാഹിയ എന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകനും രാജീവ വധക്കേസിൽ പ്രതിയാക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് വിദേശത്തേക്ക് ഒളിച്ചു കടക്കുകയും ചെയ്തയാളാണ് പ്രതി മോഹനചന്ദ്രന്റെ മരണം അപകട മരണമായിരുന്നു എന്നാണ് അന്ന് അന്വേഷണം നടത്തി കണ്ടെത്തിയത് തുടർന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ തെളിവില്ലാത്തതിനാൽ അൺഡിറ്റക്റ്റഡ് ആയി കേസ് അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി യു അബ്ദുൽ കരീം ഡി വൈ എസ് പി കെ സുരേഷ് ബാബു എന്നിവരെ കൂടാതെ ഇൻസ്പെക്ടർ കെ എം ബിജു എ എസ് ഐ അജിത് കുമാർ എ എസ് ഐ പ്രമോദ് സീനിയർ സി പി എമാരായ വിനോദ് കുമാർ ജയപ്രകാശ് രാജേഷ് എന്നിവരാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എ ഡി ജി പി ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കിലൂടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മലപ്പുറം മോഹൻചന്ദ്രൻ വധക്കേസ് റീഓപ്പൺ ചെയ്യുവാനും കേസിലേക്ക് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും അറിയിച്ചു മലബാർ ന്യൂസ് തിരൂർ